درود بر شما دوستان گرامی آرال هستم از انگلیش و پرژنس درس امروز رو به سفرش یک از دوستان از تهران می سازم که خواسته بودن نامشون آورده نشه و درسی که خواسته بودن البته درس دو و میک هست ما که میگیم دو که میگیم میک خب توی محل کار من و حالا سر کلاس هم که پیش از این بود خیلی بچه ها اشتباه میکردن مثلا این اشتباه جا به جا استفاده میکردن اینها رو و الان هم به هر حال توی محل کارم خیلی از مشتری ها این اشتباه ها رو دارن و طرف میگه که I want to make a photo مثلا میخواد بگه take a photo که مثلا can you help me make a photo انگار مثلا photo make کردن یه make نیست یا مثلا make a copy یا نمیدونم خیلی زیاد از make به جای جا که نباید استفاده بشه یا do مثلا Do your signature here. Do your signature. My guess signature do can do it. It's a do nice. Ah, ha. Okay. Sorry. These are all the fail. Hey, hey. Hey. Do not take me. Shan. Hatman do nice. Then hatman make nice. Then. But all. But yeah. 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 همچی چیزی نداریم یا میگیم to take a photo نمیگیم to make a photo یا نمیدونم برحال take رو داریم نمیدونم make در جاهای استفاده داره نه که make رو نباید استفاده کنیم ولی خب هر چیزی باید سر جا خودش استفاده بشه تو این درس به جاهایی که حالا make, make و do رو specifically این دوتا رو به ویژه رو این دوتا کار میکنیم اینها رو بررسی میکنم تو این درس با میبینیم با هم دیگه هر کدوم به چه معنی هستن و کجاها کاربرد دارن بعد اصطلاحاتی که باشون استفاده میشه رو هم در پایان خواهیم داشت پس اول توضیحش با do آغاز میکنیم do یک action verb هست action عمل کردی رو همیشه داره وقتی ما میگیم to do something یعنی چیزی رو انجام بدیم پس به چیزهای انجامی ارتباط داره و هیچ ارتباطی به مثلا بودن و هستی و اینجور چیزها نداره بلکه چیزهای انجامی هستن این اولین موضوع و موضوع دیگه که در رابطه با دو هست بس حالا میخوایم یاد در واقع دست بندیش کنیم میشه actions, jobs, works حالا works نه work مثل تابلوی نقاشی نه حالا اونا رو ملاته شامل میشه چون در رابطه با work و works توی درس ها توضیح دادم این هستش که بهش اشاره کردم بس کلا action و مطالب مانند این میاد زیر مجموعه دو میشه البته استثناء هم داره پس دسته اول اونهایی که در واقع work, job و task هستن همطور که اینجا میبینید اوکی؟ دونه دونه نمونه هایی رو که اینجا میاد رو با هم دیگه برسی میکنیم مثل do the housework to do the housework انجام کارهای خونه housework مثل تمیز کردن نمیدونم جمع جور کردن کلا کارهایی که یه خونه با انجام میدیم داخلش مینتینینگ یه خونه نگهداری یه خونه رو شامل میشه بهش میگیم هاوس ورک میتونه جارو کشیدن باشه میتونه تمیز کردن پنجره ها هر چیزی و اینو میگیم هاوس ورک اوکی پس اینو نمیگیم میک هاوس ورک اسم یه چیز مثل این میگیم چی دو دی هاوس ورک اوکی و اینجا دو فعل اصلی ما هست و منفی شدن، گذشته شدن، همه اینها پرسشی شدن با دو باید صورت بگیره در رابطه با فعل های کمکی پیش از این اندازه کافی صحبت کردیم اگه در شور دیده باشید میدونیم که وقتی مثلا من خوام بگم که دیروز کار خونه رو انجام دادم دیگه میریم سراغ دو و دو رو گذشته میکنیم I did the housework yesterday دیروز کارهای خونه رو انجام دادم did did تبدیلش کردم یا uh, uh, I don't do the housework من فیش کردم با دو دو اکسیلری که به جمله میاد نات رو میگیره و میگیم don't do I don't do she does the homework she does the housework homework housework همه شد اینها پس از سبم شست نات نمیدونم من فیش شدن گذاشته شدن پرسشی همه اینها با فعل کمکی صورت میگیره اوکی پس اگر که مثلا دو حالت دو فعل دو قسمتی هم اگر شد ما دو رو در نظر میگیریم به عنوان فعل کمکی و کارهای مثل پرسش اینها رو با دو انجام